Today we will be discussing the essay titled the lesson titled Ayyangali by M Nisar and Meena Kandasamy. So this is page forty nine in your textbook Readings on Kerala. Ayyangali is a very social reformer. It is a book in a section. So we will begin with the introduction. This is page 49. In the introduction, we will see Ayyangali as a figure. Ayyangali born 28th August 1863, died 18 June 1941. A major figure in Kerala Renaissance was born in Venganur, Thiruvananthapura. His parents named him Kali, to which later the paternal name Ayyan was attached. Later on, he became Mahatma Ayyangali, the revolutionary leader of the Dalits of Kerala. Ayyangali and the Barayana, social reformer, Kerala Navothanath in the Kerala Renaissance, le, uru major figure Ayrno, the Ham, Thiruvananthapurthana Jenchada, Kutikata Dehathana, Kali and Nana Perita, Adathana Achenda Peri Ayyan, Ameda Peri Mala and Nana. Apo Achenda Peri Gudu Charthana, Ayyan Kali and Adathana Peri Vernada. Pinida Deham. Kerala thale dalle dalle dae uru revolutionary leader ay maragiy madine uru baad pravartanangal ka cheyda adhehte mahatma ayyangali enna alkaare vilichchodenge. He was born into a marginalized caste and his parents were agricultural laborers. The agrarian and social systems during those times were feudal in nature, with a landlord or genmi owning large acres of land where landless people toiled and struggled to make ends meet. But the family of Ayangali had slightly better living conditions as their landlord had given them some land as their own. Their parents were agricultural laborers in the village. They were laborers in the village. They were a marginalized caste. They were a marginalized Pulaya and the Barayana Castilla actually at the Hanjanichada. Amnata Kalate, agrarian and social systems in the Barananda. Ada either farming, I know Nata Alcarada, agrarian, the Barima, farming my related in the Larthana. Amnata society, main altum, allegal, farming, I know on the Chedir Nada, Krishipani, I know, other than he would be part of feudal, I know, feudal and the Varnale. E land muru and own either an acre and a kind of land own either another would do gen me a little loaded landlord on a gen me and another richer another and other than a very work in the alkari workers in the Varna Lavarana landless people on America Sundamai a land in a male avagash or nulia they toiled toiled means worked and struggled to make ends meet to make ends meet means to survive our jeevich warm wind than a very bad kashta pitta very bad struggle either alkarana. Anganella Alcarana workers, Pakshe, Pani Muruan Avarana Chena the Gilum, E land Muruan, own Chedra, Jenmi Marana. Madhuola Urkudumatalana, a young Galian Jenicha, Engilum, a young Galid family cake, or chugudi better living conditions are no Karanum, Avereda landlord Jenmi, Avereka Kurch land Avercata Kudtiruno, Padgunda, Sundamai land, Tire Ilata Dinde, Atraki. Prasna, Baki Lavade was the egg the Shangan Yarno, she there than a family Tamil Kurchugudi, better of a stale Arno, Jivichirnada. Ayangali literally fought for the rights of the Dalit people. His renowned Villu and Yatra, which took place in 1893, was a one man uprisal against the injustices that his people had to deal with. Even though the public roads were legally open to Dalits, the brutal physical attack by the upper caste Hindus deterred them. Ayangali dared the upper caste and rode along the prohibited roads in a Villuvandi, that is a bullock cart adorned with bells and used by upper caste people. Ayangali questioned the practices and customs which marginalized and ostracized the Dalits. Dalits were denied almost all fundamental rights at that time. Ayangali proved that even a single man can resist the society at large and make a difference. Apo dalidharada avagashangal ka rights na vendi fight idha oral ana poradi oral ana ayangali. Adhathende poradi tangalil valare 
വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള റിനോൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വില്ലുവണ്ടി യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പി എസ് സിക്കും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ നടന്നതാണ് ഒരു വില്ലുവണ്ടി യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ് പീപ്പിൾ അതായത് ദളിതർ അന്ന് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന പലതരം ഇൻജസ്റ്റിസിൽ ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ റോഡിൽ കൂടെ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് റോഡാണ് ആ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ദളിതരടക്കമുള്ള എല്ലാ കാസ്റ്റിലെ ആളുകൾക്കും ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ലീഗലി സ്പീക്കിംഗ് ദ റോഡ്സ് വെയർ പബ്ലിക് റോഡ്സ് ആൻഡ് ദേ വെർ ഓപ്പൺ ടു ദളിത്സ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ വെർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു വോക്ക് ഓൺ ദോസ് റോഡ്സ് ഫ്രീലി അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആളുകൾ ആരെങ്കിലും അതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവരെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടാൽ ഇവരെ അടിച്ചോടിക്കും ഇവരെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പലതരത്തിലുള്ള പണിഷ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അറിയാതെ ദളിതർ ആ റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവർ ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് ലാൻഡ് ലോഡിൻ്റെ എങ്ങാനും മുന്നിൽ ചെന്ന് പെട്ടാൽ അവരെ വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് ഫിസിക്കലി വരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഉപദ്രവിച്ച് വിടുമായിരുന്നു ലാൻഡ് ലോഡ്സ് so that deterred them deterred means it restrained them or it stopped them avare adil ninnum pindiripichu agane road upayogikkanulla avasaram undayirengilum road upayogikkanil ninnum avare pindiripichu endha nu chala free aayi nadakkan pattilla road upayogichalum valla upper caste landlords ne mumbil janmimarude ka mumbil poi pettal valare bheegaramayittulla cruel aayittulla mardhanangal avare sahikkendi vannirunnu അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ അയ്യങ്കാൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ വളരെ ഡെയറിംഗ് ആയിട്ട് വളരെ ബ്രേവ് ആയിട്ട് കറേജിയസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അപ്പർ കാസ്റ്റുകൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് മറ്റേ എന്താണ് മുണ്ട് ഷർട്ട് മേൽ മുണ്ട് തലപ്പാവ് ഇതൊക്കെ അന്ന് അപ്പർ കാസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഡ്രസ്സായിരുന്നു അതേപോലെയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് വില്ലുവണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന കാളവണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് വില്ലുവണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിലാണ് ഈ അപ്പോ കാസ്റ്റുകൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലൊരു വില്ലുവണ്ടിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു യാത്ര നടത്തി അപ്പോൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി അപ്പർ കാസ്റ്റുകൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ കാരണം അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ അധികാരത്തിന് എതിരെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വന്നു ഫിസിക്കലി ഉപദ്രവിക്കാനൊക്കെ വന്നു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കറേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ധൈര്യശാലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ന് ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ എന്തു വെച്ചാൽ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കത്തി ഒരു കഠാര കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഉറയിൽ നിന്ന് ഊരിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊക്കെ പേടിച്ചു പോയി പിന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒറ്റയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ വില്ലുവണ്ടി യാത്രയുടെ കഥ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വില്ലുവണ്ടി യാത്ര പോലെയുള്ള ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ദളിതരെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യുന്ന മാർജിനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പുറം തള്ളുന്ന ആണ് ഓസ്ട്രസൈസ് ചെയ്യുക ഓസ്ട്രസൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ എഗെയിൻ സമൂഹത്തിൽ എന്താ പറയുക സംഭവ ദുഷ്യഗുണങ്ങളായിട്ടൊക്കെ കണക്കാക്കുക എഗെയിൻ അവരെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്ത് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന എല്ലാതരം പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനാചാരങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിനൊക്കെ എതിരെ അദ്ദേഹം ശബ്ദമുയർത്തി അന്ന് കാലത്ത് ദളിതർക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കിട്ടുന്നതാണ് കിട്ടേണ്ടതാണ് അല്ലേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതുപോലും ദളിതർക്ക് അന്ന് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസരത്തിൽ മുഴുവൻ സൊസൈറ്റിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ അയ്യങ്കാളി ഒറ്റയ്ക്കാണ് അധികം തുടങ്ങിയത് ഒരു വൺ മാൻ ആർമി പോലെയാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു ബിക്കോസ് ദേ വെർ ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഹിസ് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തു ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഈ സമൂഹത്തിനെതിരെ സമൂഹത്തിലെ ഇതുപോലെയുള്ള അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും സമൂഹത്തിൽ
കൂടി അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചില ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ കളരിപ്പയറ്റും അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലുകൾ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം ഒർ എസ് ജെ പി എസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് സോളിഡാരിറ്റി അമങ് സാധുജനം ഒർ സെവായിൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അപ്ലിഫ്റ്റ് ദെയർ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു 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 ഓർഗനൈസേഷൻ അദ്ദേഹം തുടങ്ങുകയാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ജെ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധുജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർ സെവൈൽ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമൂഹം അടിയാളർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സമൂഹം അടിയാളറായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അതായത് സെർവൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേവ്സ് ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ അവരെയാണ് ഇവിടെ സാധുജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സാധുജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് അത് ഫോം ചെയ്തത് ആൻഡ് ദ മെയിൻ റീസൺ വാസ് ടു അപ്ലിഫ്റ്റ് ദെയർ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻസ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അവരുടെ ജീവിതം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അത് ബെറ്ററാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയ്യങ്കാളി വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഫെല്ലോ റിഫോമേഴ്സ് ലൈക്ക് അയ്യാവ് സ്വാമികൾ ആൻഡ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഈവൺ ടു ഹി വാസ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ഹി ഫോട്ട് ഫോർ ദ കോസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് അയ്യങ്കാളിയെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വേറെ ചില റിഫോമേഴ്സ് ആണ് അയ്യാവ് സ്വാമികൾ തൈക്കാട് അയ്യാവ് സ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്ന അവരും പിന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇവരെല്ലാവരും സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് ആയിരുന്നു കാസ്റ്റിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തവരായിരുന്നു അവരെല്ലാം അയ്യങ്കാളിയെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു ഈവൺ ടു ഹി വാസ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് അദ്ദേഹം നിരക്ഷരനായിരുന്നു ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഹി ഫോട്ട് ഫോർ ദ കോസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് സമൂഹത്തിലെ ബാക്ക്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ ആളുകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതിനു വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ദളിത് പള്ളിക്കൂടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അയ്യങ്കാളി എൻറോൾ ദ ദളിത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പഞ്ചമി ഇൻ എ സ്കൂൾ അറ്റ് ഊരു ടെമ്പലം ടു ദ ഏർക്ക് ഓഫ് ദി അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദൂസ് ഹു സെറ്റ് ദ സ്കൂൾ ഓൺ ഫയർ ഈ ഊരുട്ടമ്പലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു പാഠശാലയാണ് അവിടെ ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടിയായ പഞ്ചമി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയും ഇവിടെ പഠിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദൂസിന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദളിതർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പൊല്യൂട്ടഡ് ആവും അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ അവർ ആ സ്കൂൾ കത്തിച്ചു ഈ പഞ്ചമി എന്ന് പറയുന്ന ദളിത് പെൺകുട്ടി പോയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒറ്റ റീസൺ കൊണ്ട് അവർ പള്ളിക്കൂടം കത്തിച്ചു അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്തുണ്ടായി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദളിതർക്ക് വേണ്ടി പാഠശാലകൾ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയും ഒരു സംഭവം തുടങ്ങി ദ വയലൻസ് അറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോംപ്റ്റഡ് അയ്യങ്കാളി ടു ഡിക്ലെയർ ദ ഫേസ്റ്റ് എവർ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലേബറേഴ്സ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാഡ് ടു ഇൻ്റർവീൻ ആൻഡ് ഹാവ് ദ സ്കൂളിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് റിമൂവ് വെൻ ദ പ്രൊലോങ് സ്ട്രൈക്ക് ബിഗാൻ ടു എഫക്ട് ദി അഗ്രേറിയൻ സെക്ടർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിനൊക്കെതിരെ പ്രതി പ്രതികരിച്ചതിൽ ഒരു രീതി എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലേബറേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഫാമിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷിപ്പണിക്കാരാണ് അവർ കൃഷിക്കാരനല്ല കൃഷിപ്പണിക്കാരാണ് അവരുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ട്രൈക്ക് സമരം പോലെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ സമരം നീണ്ടുപോയിട്ട് കൃഷി ആകപ്പാട കൃഷി മേഖല തന്നെ തകരുമെന്നുള്ള അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടിട്ട് ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്കൂളിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ദളിത് കുട്ടികൾക്കും മറ്റു കുട്ടികളെപ്പോലെ പഠിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു നി
പകരം അവർ കല്ലുമാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കല്ലൊക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർണമെൻസ് അവർ ഇടണം അത് കണ്ടാൽ അതുപോലെ ബ്ലൗസ് ഒന്നും ഇടാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ ജാതി ഏതാണ് ഇവർ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു നിയമം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെയും അദ്ദേഹം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സ്ത്രീകളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് തുടക്കത്തിൽ അത് വളരെയധികം വയലൻസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഈ കല്ലുമാല സമരം അല്ലെങ്കിൽ മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ഹി വാസ് നോമിനേറ്റഡ് ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ മേക്കിംഗ് ഹിം ദ ഫേസ്റ്റ് ദളിത് പേഴ്സൺ ടു ബി മെയ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി He had a long tenure in the Sabha during which he fought for the rights of Dalits and became their spokesperson. അങ്ങനെ ഇത്രയും അധികം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ വലിയ ഒരു കൗൺസിലാണല്ലോ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ അതിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു മെമ്പറായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ അത് എന്താ പറയുക ലെജിസ് പാർലമെൻറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അവിടെ ആ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ദളിത് അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സഭയിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വർഷം മെമ്പറായിരുന്നു അവിടെ ഉള്ള ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹം ദളിതർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും ദളിതരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും അയ്യങ്കാളിയെ പറ്റിയിട്ടൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇനി ദ പാസേജ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം അയ്യങ്കാളി അ ദളിത് ലീഡർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കോ ഓത്തേർഡ് ബൈ എം നിസാർ ആൻഡ് മീന കന്ദസാമി ഇറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സാധു ജന പരിപാലന സംഘം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള പാസേജ് വളരെ ചെറിയ ഒരു പാസേജാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എം നിസാർ ആൻഡ് മീന കന്ദസാമി ഈ രണ്ട് ഓത്തേഴ്സ് കൂടി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഒരു ബുക്കാണ് അയ്യങ്കാളി എ ദളിത് ലീഡർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ബുക്ക് ദറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ അതർ ബുക്സ് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ സാധുജന പരിപാലന സംഘം എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അത് ഫോം ചെയ്തതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നോ അബൌട്ട് ദി ഓത്തേഴ്സ് മീന കന്ദസാമി ബോൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻ ചെന്നൈ ഈസ് എ പോയറ്റ് ഫിക്ഷൻ റൈറ്റർ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആൻഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഷി ഹാസ് ആക്റ്റഡ് ഇൻ ദ മലയാളം ഫീച്ചർ ഫിലിം ഒരാൾ പൊക്കം എം നിസാർ ഇസ് എ ടീച്ചർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എ റിസർച്ച് ഹു റൈറ്റ്സ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഓൺ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അപ്പം മീന കന്ദസാമി ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരിയും ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററും ആക്ടിവിസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് അവർ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ വരെ അവർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അവർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എം നിസാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർച്ചറും ടീച്ചറും ആണ് ഹിസ്റ്ററി പ്രൊഫസറും ആണ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി എഴുതുന്നവരാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും അപ്പോൾ അവർ രണ്ടു പേരും കൂടി എഴുതിയ അയ്യങ്കാളിയെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഐ വിൽ പോസ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വി വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ